Olá, amigos, sejam bem-vindos. Aqui, mais uma entrevista exclusiva para o senhor que é assinante do Clube Tempo e Dinheiro. Nesta segunda, 4 de março. Vamos começar a semana olhando aí uma situação de pressão nos preços que parecia estar sendo afastada por algumas movimentações de fundos comprando a descoberto, mas agora, já nesse meio de tarde, as altas caindo um pouco mais aí de uma esticada que parecia ser mais consistente. É o momento da soja que o produtor está tendo que trabalhar esses pequenos... Uh, eventos, essas pequenas pontualidades de alta. E quem vai falar um pouco melhor sobre isso é um originador. Vamos falar com um dos sócios da Genova Grains, que é uma trading hoje 100% nacional, nascida em 2023, mas que tem na sua sociedade, seus dois, seus dois comandantes, uma experiência somada bastante interessante. Conosco, então, o Ronan Guilherme de Uliangeli, lá de Londrina, falando com a gente. Ronan, seja bem-vindo, viu? Uma boa tarde para você. Obrigado aí por ter atendido a nossa sugestão aí, viu? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os, os espectadores. Obrigado é, vocês aí da Tempo e Dinheiro pelo espaço para a gente poder fazer esse, esse bate-papo na segunda-feira ensolarada aqui. Perfeito. Ronan, vocês estão no mercado altamente concorrencial, embora muito concentrado, é, concorrencial porque são, tem quatro grandes tradings globais e duas ou três grandes tradings nacionais que disputam o mercado, né, o mercado que está sob pressão. Pois bem, é... A, o mercado está conseguindo, o produtor está conseguindo se posicionar hoje, capturando esses pequenos momentos, é, por exemplo, de, de alta, é, tentando fazer, é, fazer trava de negócio nesse, nesses pequenos, nessas pequenas passagens, Ronan? É, o que a gente tem visto hoje, Giovanni, e aí os, os, os espectadores, é justamente, é justamente esse movimento. Tá? Então, a gente entrou numa safra 23, 24, com o farmer selling, né? a venda por parte do produtor, em níveis bem baixos, né? quando a gente olha a média histórica, e muito pela questão do preço. Né? Então, o que a gente tem visto hoje, de janeiro até agora, comecinho de março, é realmente os produtores vendendo muito... É, a gente chama de picado, né? volumes muito baixos, realmente aquilo que precisa para cumprir com o compromisso de um óleo diesel, uma despesa às vezes de colheita, alguma coisa que seja mais é, um pouco mais nesse sentido, é, ao, ao contrário de comprometer grandes volumes. Né? Então hoje é uma comercialização muito, volume, volumes muito menores e muito cadenciada. Né? É, o que tem feito, além... É, do mercado né, ter dado algum, alguma, alguns soluços, prêmios, terem melhorado um pouco nos últimos dias, é, o que tem feito a precificação ficar um pouquinho melhor em algum momento também é a questão dos fretes. Né? A gente está vindo de um ano em que houve um atraso de plantio no Mato Grosso, principal estado produtor brasileiro, é, e esse atraso de plantio culminou em fretes menos né, pressionados nesse momento. Então, a gente tem aí um, uma curva de frete um pouco mais barata, digamos assim, do que quando a gente olha níveis, níveis históricos. Né? Então, isso tem ajudado a amenizar um pouco essa conta né? é, e dar, um, em algum momento, um preço um pouco melhor é, nessa nova realidade, né? nesse novo patamar de mercado que, que a gente está vendo esse ano. Exato. Ô, Rona, você, você falou também é, da necessidade que o produtor, muitos estão tendo que fazer vendas a, a mais picadinhas, vamos chamar assim, não grandes lotes. Mas esse movimento já vem numa constância, por dois motivos. Primeiro que os compromissos estão batendo as portas, quer dizer, 
queira ou não queira, desde pequenos compromissos do dia a dia, como é, aqueles que estão um pouco mais posicionados aí com, com compromissos mais pesados. Além disso também, Ronan, tem uma, um fator de pressão que em algum momento essa soja vai ter que dar lugar para o milho, quer dizer, porque tá, houve uma antecipação do ciclo produtivo eh, e do jeito que está indo, já mais de 70, quase 60% da colheita já, e o trigo também podendo sair, desculpa, o milho podendo sair mais cedo, quer dizer, vai haver essa necessidade aí, essa trombada fatalmente vai acontecer. Não há um risco, Ronan, de mais na frente ainda o comprador, né? Ele ainda se tá se sentir confortável e, e também esperar um pouco mais para vender, para comprar o Ronan. É, a gente vê, né, Giovanni, um movimento esse ano por parte da China um pouco mais é, desacelerado, né? E um dos motivos é, é realmente a questão da oferta da safra brasileira, né? apesar de não ser uma safra, a maior safra da nossa história, não ser aqueles números estrondosos que se é, projetavam lá atrás, ainda assim vai ser uma safra grande, né? com estoques, principalmente quando a gente olha a América do Sul, uhum. muito, muito confortáveis. Né? Então a gente tem uma Argentina esse ano, por exemplo, produzindo quase o dobro, praticamente o dobro do que foi ano passado. Né? É, Paraguai, muito bem também. Né? É, e aqui no Brasil, apesar de alguns estados terem sentido um pouco mais, né, em algumas regiões, a primeira só, a gente, pelo menos pelo que a gente tem, tem notado, né, falado com o pessoal do, da, da ponta do campo, a primeira soja foi um pouco mais fraca, mas depois as médias também começaram a melhorar. Né? É, então, esse cenário todo, é, é óbvio que o mercado internacional está muito atento. Né? Então, é, em algum momento, é, isso deixa eles numa posição mais confortável para ir tomando a soja, lembrando que o mercado de exportação de soja, por exemplo, ele vai até julho, muitas vezes, divide espaço até com o milho em alguns meses, agosto, às vezes setembro, tem, tem portos que acabam é, fazendo o, mercado, o movimento de soja o ano inteiro, então isso sim, realmente deixa a ponta tomadora um pouco mais confortável. Agora, Ronan, é, nessa, nesse mercado onde vocês estão originando e, estão, e também estão olhando essa originação casada com, a, com essa demanda lá fora, sobretudo, né? é, vocês estão sentindo, portanto, já algum movimento, é, como você relatou, o, o comprador lá fora um pouco mais atento, um pouco mais lento, e o, e o vendedor no Brasil já começando a andar um pouco mais, ainda que em lotes pequenos, Rona? É, a sensação que a gente tem hoje é justamente essa, Giovanni, é realmente o produtor aqui, o vendedor, em alguns momentos, fazendo alguns posicionamentos, mesmo que não sejam em grandes volumes, mas a gente tem duas datas importantes, né, que são 30 do 3 e 30 do 4 agora, que são vencimentos de revendas, cooperativas, de maneira geral, dos insumos. Né? É, e lá fora, apesar de a gente... Ter, ter, ter ocorrido uma melhora nos prêmios, né, que estavam muito mais negativos do que estão hoje, né, a gente estava com prêmios aí a 80 negativo, 85, 90, chegou a 100 negativo, hoje esse prêmio está na casa de 30, 35, 40 negativo, né, quando a gente olha falando do mercado de Paranaguá. Uhum. É, mas esse, esse, esse movimento realmente é, é um movimento que está tendo essa queda de braço. Né? Então, quando a gente olha para termos de espaço, a gente vê, mesmo com a safra sendo comercializada de uma maneira mais cadenciada, mais devagar, a gente já tem, um, por exemplo, é, portos que estão com compromissos já até abril, maio fechados. Né? Às vezes com o espaço agora já todos comprometidos é, do que já rodou, né? nesses, nesses volumes que rodaram aí no começo do ano, final do ano passado. É, então, sim, existe essa essa queda de braço, digamos assim, do mercado internacional olhando essa safra brasileira e do produtor aqui segurando o que ele consegue, porque realmente a conta está muito apertada esse ano. Exatamente. E, Ronan, é, vocês estão fazendo originação e, ao mesmo tempo, essa, essa originação é casada com toda a estrutura logística de, de vocês ou, ou, ou vocês tiram, do, tiram da fazenda e mandam para Porto? 
Como que está a tá operação da Genova atualmente? Hoje a nossa operação ela é uma operação é, toda amarrada 100% com a logística, tá, Giovana? Então, no momento que a gente faz uma originação, faz uma compra é, no interior do país, seja no Mato Grosso, Goiás, Paraná, é, no Pará, ou seja, em qualquer estado que a gente tenha operação, a gente faz é, essa operação já amarrada com a logística. Então, a gente faz todo o processo de certificação da carga no interior, né, de classificação, né, toda a certificação dessa carga, e embarca isso direto para o porto. Uhum. Tá? Esse embarque ele pode ser um embarque rodoviário ou pode ser um embarque ferroviário. Nós também temos né, alguns contratos com a ferrovia que nos possibilitam embarcar grãos é, de trem até os portos de algumas regiões do país. Uhum. E, mas, mas vocês têm armazéns também, né? O... Temos. Temos, nós temos uma, um armazém que, que a gente está inaugurando esse ano lá no Mato Grosso, né? na beira da BR-158, né? ali no vale do, do, do Araguaia. Então, a gente está fazendo o recebimento da primeira safra de soja lá e a gente tem algumas parcerias com armazéns aqui também é, no sul do, do, do país para receber né? é, volumes aí de soja e milho, que são contratos que a gente tem aí com, com outras empresas, enfim, com a, alguns produtores que a gente tem aí é, de maneira mais estratégica. Estratégico. Uhum. Ô, Ronan, e já, e já verificando, portanto, essa, essa pulverização que vocês já estão, estão bastante presentes, né? é, você já percebe que essa movimentação é, devagar ainda, né? mas já ganhando tração, ela, você já consegue regionalizar é, espacialmente aonde ela se dá mais, onde se dá menos, é, até para a gente poder entender quais os níveis de preocupações que o produtor tem hoje. Né? Quer dizer, é, conforme a região, a gente percebe é, como que está o nível de, é, o nível de, de atenção. Né? É, hoje, Giovanni, a gente tem, é, tem visto, nós, hoje nós estamos em seis estados brasileiros, né? então Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Pará. É, a gente tem visto um movimento um pouco mais vendedor, digamos assim, mesmo, uhum. ou seja, de novo, prisando em volumes menores, nos estados do Mato Grosso, do Goiás e um pouco no Pará. Tá? Uhum. Quando a gente desce aqui para é, o Paraná, por exemplo, a gente vê uma comercialização é, um pouco mais lenta, tá? um pouco mais freada. Mas no Mato Grosso, Goiás, é, é onde a gente está vendo um pouco mais de ofertas aí no dia a dia, um pouco mais de, de, desse posicionamento vendedor do lado, do lado da, dos, dos produtores. É, você, você falou também em São Paulo, vocês estão presentes em São Paulo. Cês, Sim. Vocês devem estar presentes naquela região do sudoeste, ali descendo de Ourinhos para baixo, provavelmente, que é, o, que é o forte de grãos. Né? Quer dizer, nós estamos falando de uma região que é considerada muito bem capitalizada. Né? O, é, é onde se concentram produtores mais capitalizados do, do Brasil, embora também em áreas pequenas como o Paraná, né? o Paraná também, áreas pequenas, produtor capitalizado. Você acredita que é justamente esse fator que está deixando o Paraná e São Paulo talvez um pouco mais lento nessa espera, esperando um pouco mais, tendo capacidade de segurar mais o capital na mão, Ronan? Eu acredito que sim, Giovanni, até porque quando a gente olha o Mato Grosso, por exemplo, né, é, a gente ver uma abertura de áreas nos últimos anos, né, muito de maneira muito agressiva, muito alta, né? Então e essas áreas é... precisam ser pagas, né? Claro. Exatamente. Hum. E o custo, né? Para quem é produtor sabe, ah. né? É melhor que eu que o custo de abertura é um custo muito alto, né? Então, além de você ter os insumos, você ter os maquinários, você tem um custo de abertura ali com com, com a parte operacional que é muito alta. Então, sim, é realmente a gente ver um movimento mais para o centro norte, digamos assim, mais agressivo nas vendas, é, e muito por conta disso. Né? Muita área de abertura nos últimos três anos, uma, uma, assim, áreas enormes sendo, sendo abertas, virando de passagem para a lavoura, é, e, querendo ou não, acaba num ano que nem esse, com uma produtividade um pouco abaixo, preços bem abaixo do, do, 
do histórico acaba pressionando um pouco mais o, o produtor, né? Perfeito, perfeito. Oh, a Genova, ela movimentou quanto mais ou menos em termos de volume uh, em 2023, Ronan? Ano passado, a gente movimentou, foram aproximadamente quatro navios Panamax, então, cada navio de 60 mil toneladas, a gente fez 220, 230 mil toneladas ano passado. Esse ano, a gente, a nossa, nosso objetivo aqui é fazer oito navios, quase um navio por mês. Então, esse ano, a gente deve fazer aí quase meio milhão de toneladas de grãos entre soja e milho dentro de 2024. Uhum. Isso considerando mesmo as condições, as condições, as condições de uma safra mais prejudicada, né, Ronan? Isso, isso considerando as condições de uma safra, de uma safra mais prejudicada. A gente ajustou o nosso, o nosso orçamento para esse ano, entendendo que ia ser um ano mais difícil. É, mas mesmo assim, a gente entende que, se comparado ao ano passado a gente tem aí um, um, um potencial e é atingível esse número de, é, de 450, 500 mil toneladas, meio milhão de toneladas esse ano, tanto que do volume do ano passado, nós já temos aproximadamente 41% feitos até uhum. final de fevereiro. Né? Então, se a gente comparar 2024 com 23, nós já temos aproximadamente 41% do volume que foi feito ano passado, feito já, já esse ano. O que, é uma marca, o que é uma marca interessante para o momento, né? Sim, exatamente. É uma marca interessante para o momento que a gente está vendo de, 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 de mercado. Entendi. E, olhando, olhando sobre essa perspectiva, é, esse, esse ganho que vocês vão ter, apesar de uma safra mais complicada, mais desafiadora, ele está ligado a uma presença maior de vocês, é, apesar de presente apenas em seis estados, você comentou, né? Seis estados. Isso, seis estados. estados. Mas vocês estão mais, mais próximos do produtor, cooperativa, é, tra fazem trabalho de inteligência, tentam ajudar o produtor a, a travar vendas com a sua necessidade de compra de insumos. Você que já trabalhou na Agrogala, que é, sabe, sabe muito bem é, esse tipo de relação, quer dizer, vocês orientam o barter ou estão dentro do barter também? Como que, como que para a gente fechar a nossa conversa aqui, Nessa primeira, nessa primeira sua participação de Tempo e Dinheiro, Ronan? Giovanni, exatamente. A gente tem um trabalho aqui é, voltado muito para o lado comercial e também para o lado de, de, de assessoria. Né? Então, assim, as revendas, a gente tem um trabalho muito próximo deles, realmente, é, por já, já, já termos sido de revenda, então apoiando eles nessa parte do barter, da precificação, de ferramentas financeiras, né? É, o produtor já conhece brasileiro um pouco mais hoje, é uma participação na alta, né? um, 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 um piso de preço, por exemplo, no milho. Então, a gente faz esse trabalho junto com, com as revendas e também com produtores e, e, e tem essa oferta também junto com as cooperativas. Né? É, quando a gente olha para o produtor rural, a gente hoje consegue dar um acesso para ele a ferramentas né, financeiras, ferramentas mais estratégicas, para ele sair um, um pouco, às vezes, do que a gente chama de arroz e feijão, que é realmente pô, aquela venda em reais e tal. Uhum. Então, a gente tenta trazer uma perspectiva é, de venda para o produtor, a, a, até, por exemplo, se o produtor quiser fixar todas as contas é, ele mesmo. Então, Chicago, prêmio, dólar, né, para um formar um preço de soja, por exemplo, uhum. a gente tem essa oferta para fazer para o produtor. Né? E uma coisa que a gente sempre tem tentado é, alinhar com o produtor e ajudar, auxiliar ele, é no tipo de hedge. Né? Então, se ele tem um fertilizante em dólar, pô, vamos fazer, às vezes, uma soja em dólar para ele, para o mesmo, pro mesmo prazo né, de vencimento, para ele poder fugir um pouco da variação cambial. Né? Ou se ele tem uma necessidade de caixa um pouco mais curta, o que a gente pode tentar fazer para trazer um caixa mais curto para ele, sem tentar prejudicar tanto a venda dele é, naquele momento ou se ele não precisa vender, por exemplo, naquele momento, mas precisa de uma logística para o armazém dele que está cheio, que como uhum. você bem colocou, né? é, a gente tem uma, um déficit de capacidade estática no Brasil hoje, então às vezes, às vezes a gente consegue auxiliar na logística e aí ele vende mais para frente essa mercadoria quando ele quiser, então são algumas ferramentas que a gente consegue levar aí para a ponta para a gente poder tentar auxiliar 
numa melhor gestão. Aqui em Tempo Dinheiro, é, você deve saber que se você acompanha o nosso trabalho aqui, principalmente do programa ao vivo, né, do João Batista Olive, a gente fala muito da necessidade do produtor olhar o mercado de opções, que aparentemente é um bicho de sete cabeças, mas se ele tivesse feito... É, agora não vai adiantar, né? porque precisaria estar aí seis, sete meses antes para poder fazer, mas sempre haveria uma possibilidade de uma call de alta né, de compra para esse momento que nós estamos vivendo, né, Renan? Né, Ronan? É, exatamente. Um, um grande exemplo, né, Giovanni, é a questão do, do, do próprio milho, né? o milho B3, por exemplo. Uhum. Às vezes, pô, ter comprado uma put lá atrás, um direito de venda a 70, a 75, Exatamente. seja, lá atrás. A gente sabe que falar do passado agora parece fácil, mas é mais como um aprendizado para a gente poder olhar uhum. essas oportunidades lá para frente. né? Uhum. Lembrando que se você comprar uma put, por exemplo, é igual você comprar um seguro de carro. né? Você tem o direito de usar, não significa que você precisa usar Exatamente. ela. Né? Uhum. Então você compra é, e garante ali que você tem o direito de vender naquele preço. Se lá na frente você quiser executá-la, ok. Se não quiser executá-la, ela vira pó, deixa e segue a vida. Uhum, exatamente, bem lembrado, bem lembrado. É, Ronan, é, eu acho que nesse princípio, o que, que a gente pode deduzir é assim, vai ser desafiador, tem produtor já saindo um pouco mais as vendas, especialmente centro-oeste, o sul e sudeste um pouco mais, um pouco mais talvez um pouco mais lento, né, devido às condições. É, o produtor ainda tem oportunidade de buscar alguma alguma remuneração em, aproveitando esses pequenos momentos que o mercado tem vivido, né, Ronan? como na sexta e como hoje, por exemplo, é, e vocês da Genova se colocam como mais uma opção aí entre as grandonas aí do mercado, né? É, exatamente. A gente tem, né, Giovanni, só lembrando agora, é, a partir de março, a questão do plantio americano, que pode ser que dê algumas oportunidades, né? Exatamente. Acho que é legal reforçar também que tem eleição nos Estados Unidos esse ano e, aparentemente, quem está na frente das primeiras pesquisas é o Donald Trump, lembrando que ele deu uma boa é, apertada, né, no sentido da guerra comercial com a China lá atrás, então isso pode ser que traga algum temor nesse, nesse mercado também. Ah, com certeza, alguma instabilidade vai vir. Exatamente, e aí é o momento de o produtor aproveitar, né? nesse rali que o mercado dá em algum momento, é, um, é, o, é, é a oportunidade do produtor aproveitar e ir posicionando um pouco das suas vendas. A gente está à disposição, é, nós somos uma empresa de, de, de donos, né? todos nós trabalhamos aqui, conhecemos, somos filhos de produtores rurais, então a gente conhece muito, nossa família planta, tem plantio em alguns estados aqui do, do, do Brasil, tanto a minha quanto do meu sócio, Fernando. E a gente quer ser mais uma opção. Estamos à disposição, né? somos mais uma, uma opção dentro do, dos players do mercado. Maravilha. Ronan Guilherme Giuliangeli, que é um dos sócios junto com Fernando Carvalho, né? Fernando Carvalho? Fernando é. Oliveira. Oi? Fernando Oliveira. Fernando Oliveira, desculpa. São sócios da Genova Grains, baseada em Londrina e já presente em oito estados aí. Fernando, forte abraço, muito obrigado. Desculpa, Ronan, hoje eu estou confundo. Muito obrigado, Giovanni, obrigado a vocês, obrigado a todos aí. Obrigado pelo, pela oportunidade. Imagina. É a entrevista exclusiva, fechando mais um ciclo aqui nessa segunda-feira para o senhor assinante de Tempo e Dinheiro e arredondando aí essa questão de uma safra complicada, produtores tendo que já recorrer a algumas vendas, lento, mas cada vez crescendo, mercado já começando a olhar que o produtor vai ter que cada vez mais e essas pequenas pontualidades do dia a dia aí. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigado.